ഞാൻ അരുൺ എംപ്ലോയ് ടെസ്റ്റ് ലിമിറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ ഫോർ വുമൺസ് കഴക്കൂട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുൻ പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേ ഇത് മുൻകാല പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചാണ് വേ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേ ജൂൺ അഞ്ചാണ് ഇനി എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് കൺസേൺ ഫോർ ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ആശങ്ക അറിവ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവബോധത്തിൽ നിന്നും അറിവിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പഠിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ മാത്രമല്ല ഭാവി തലമുറയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായി മുൻകൈ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാൻ സാധിക്കും Environment Education includes the following components. Environment Education is the most important components of the environment. Knowledge of and sensitivity to environment and environmental issues. Understanding and awareness about environmental challenges and their causes. Need for care and consent to maintain a healthy environment. skill sets to address and the issues and challenges engagement in activities to improve environment and resolve environmental problems onnamadai paristhitiye kurichum paristhitika prashnangale kurichum arivum samvedana shamadayum manasilaakka paristhitika വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അവബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുക ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് പരിചരണവും ആശങ്കയും ആവശ്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നൈപുണ്യം സൈറ്റുകൾ പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതേർപ്പെടുക ഇവയൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മലിനീകരണം മലിനീകരണം തന്നെ പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് പല ടൈപ്പ് മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ കോ നാച്ചുറൽ ബൈ എ ഫ്യൂ അതെ സാർ കോസ്റ്റ് ബൈ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നമ്മളായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഫിസിക്കലായിട്ടോ കെമിക്കലായിട്ടോ ബയോളജിക്കലായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇവയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എയർ വിത്ത് ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാസസ് മെനി ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ആൻഡ് അതേസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം automobiles industries and sometimes by natural calamities like volcanoes 
cause this pollution. Planting many trees and plants can reduce this pollution. That is air pollution. It is a combination of natural air and dangerous gas. It is a combination of air pollution. It is a gas that is pulled down the air. Carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, methane, and other emitted from. ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്നത് പിന്നെ വോൾക്കാനോ എറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കൂടിയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളും മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എമങ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ Rivers, lakes, ponds and waters of the sea are contaminated by large amount of human and industrial waste discharged into them. We have a very important thing about water. We have a lot of water in our lives. That is why we have a lot of water in the rivers, lakes, ponds and waters. We have a lot of water in the lakes and waters. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് കൊണ്ട് തള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് കാരണം പൊള്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിളും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് മേക്സ് ദ വാട്ടർ ഹാർഫുൾ ടു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ആൾസോ എൻഡേഞ്ചേഴ്സ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഈവൻ ലേക്സ് പോൺസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് മറൈൻ അനിമൽസ് അതുപോലെ ഈ ജലം മലിനീകരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റും വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ നദികളിൽ നിന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ആ മൃഗങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളും മറ്റും വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ബൈ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയാൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും പുറത്തുള്ളുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുഴയിലേക്ക് മറ്റു ഒഴുകുന്നതിന് അത് കട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് മറ്റു രീതിയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പൊല്യൂഷനാണ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോസ്റ്റ് ടു എ സൈലൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബൈ ലൗഡ് വോയിസ് ദ മെയിൻ കാസസ് ആർ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൗണ്ട്സ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി അഫക്ട്സ് ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റുഡൻസ് സിക്ക് ആൻഡ് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശബ്ദമലിനീകരണമാണ് ശബ്ദമലിനീകരണം നമ്മുടെ കേൾവിക്ക് വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കേൾവിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെവിക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത് വരും ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ആവാം ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് പ്രായമായ ഒരാൾക്കാരെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേൾവി ശക്തി ബാധിക്കുന്ന വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എക്സസൈസ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കീടനാശിനികളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു വരി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ശേഷിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദീസ് അഫക്റ്റ് ദ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അതെ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി അത് വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇനി തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റ് ബൈ ദ റിലീസ് ഓഫ് എക്സസ് ഹീറ്റ് ഫ്രം തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മെറ്റൽസ് മോൾഡിങ് എക്സെട്ര The heat is sometimes released into the surrounding water bodies. This results in harmful effects of the water and marine animals as the heat reduces oxygen content in the water. It also changes the environment around the water bodies. That is thermal pollution. It is not a thermal power plant in the industry. It is not a thermal power plant. മുദ്യത്തോതിലുള്ള
ഈ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയാൻ കാരണമാകും ഇത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ വളരെ ഹാനീകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആഗോളത്താപം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി റിലീസ് ഓഫ് എക്സസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇത് പുറന്തുള്ള എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡോ പുറന്തള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോസിൽസ് ഫ്യൂവൽസ് മറ്റേത് എരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ആഗോളതാപം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഒന്നാണ് സം ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ അതെ ഡേ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന താപത്തിൻ്റെ തോത് കൂടുന്നത് കാരണം റൈസിങ് സീ ലെവൽസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നദി സോറി ഈ പറഞ്ഞ കടലിൻ്റെ ലെവല് കൂടുന്നത് കാരണം ഇവയൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം നമുക്ക് ചീത്തയല്ല നല്ലതായിട്ടൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആഗോളതാപം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു നടപടിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വണ്ടികളിൽ നിന്നും മറ്റും പുറന്തള്ളുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതേ നമുക്കതൊരു റെമഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ ഒരു ലെയർ മുകൾ ഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ത്രീയുടെ ഓക്സിജൻ ത്രീ ആറ്റം അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഭൂമി നമ്മളും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു സുരക്ഷാ കവചം ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഓസോണില് വിള്ളിൽ വീണിട്ട് അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഒത്തിരി നാളുകളായി അതാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോൺസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഔട്ടർ പാളികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകളെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുവഴി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ആ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും അത് നമുക്ക് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കേടുപാടുകളും അതുപോലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും വരുത്തും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ സ്ട്രോങ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദി സൺ ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ ആണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ തടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മോക്ക് ആൻഡ് അതർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മെനി ഹാർഫുൾ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് സി എഫ് സി സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ആണ് സർ ഹോൾസ് ആർ പഞ്ചേഡ് ഇൻ ദ ഓസോൺ ലെയർ അലോവിംഗ് പവർഫുൾ റേഡിയേഷൻ ടു ഫാർ ഓൺ സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഗ്യാസ് വരെ മറ്റുള്ള പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സി എഫ് സി പോലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഈ ഓസോൺ പാളികൾക്ക് വിള്ളൽ വിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹോളിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സൂര്യന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഓസോൺ ലെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ഓസോൺ ലെയർ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സ്കിൻ ഡിസീസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും ഇനി ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീർണിച്ച് പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്നാൽ നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജീർണകമായിട്ടുള്ള ജീർണിച്ച് പോകത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല അത് മണ്ണുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയി പോകുന്നുണ്ട്
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സാധനം വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത് എവിടെയും കൂട്ടിയിടരുത് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അത് എന്തെങ്കിലും മണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ ഇഴുകിച്ചേരുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ത്രീ ആർട്സ് ഓഫ് റീസൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ വരുന്ന മൂന്ന് ആർ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കൽ റെഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക റീയൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക റീസൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം the reuse reuse what you have used but is still unusable without discarding it examples nokki ke print on the back side of paper as much as possible when copying make use used containers for other purpose adhe nammal oru vasthu nammal veendum nammal adu reuse cheyuna oru reethilekku vannu kaniya oru paridhi vare namak endiyam ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ പേപ്പറിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിന്റ് എടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നേഴ്സും മറ്റും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമൈസ് യുവർ വേസ്റ്റേജ് വേസ്റ്റേജ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക യൂസ് തിങ്സ് അണ്ടിൽ ദേ ബിക്കം അൺയൂസബിൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ക്യാരിയിങ് യുവർ ഓൺ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ബിൻ ഷോപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ബാഗും പേപ്പർ ബാഗ് ഒക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഒത്തിരി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റീസൈക്കിൾ റീസൈക്കിൾ യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക തറലി സെപ്പറേറ്റ് വേസ്റ്റ് ബൈ ആൻഡ് യൂസ് റീസൈക്കിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക തന്നെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബൈ ആൻഡ് യൂസ് റീസൈക്കിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് റീസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പാർട്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ത്രീ ആർട്സ് ആൻഡ് വെജി കൺസർവേഷൻ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എൻവേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സഹായമായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു